que todos los años sigamos motivando a que participemos de esta fiesta. Bienvenidos a todos y un saludo muy especial en este día. Soy el padre Fernando León Cáceres, párroco aquí de la parroquia San Martín de Porres. Y estamos en estos días preparándonos para la solemne fiesta patronal al Señor de los Milagros en nuestro templo parroquial San Martín. Eh, en años, estos años hemos venido motivando a la ciudad de San Gil para que tengamos en este lugar un sitio de culto y veneración al Señor de los Milagros. En estos días estamos celebrando la novena del Señor de los Milagros, eh, que nos preparará para la gran fiesta el 14 de septiembre, próximo lunes. Les contamos que la novena del Señor de los Milagros la celebramos aquí a partir de las 5 de la tarde eh, y la transmitimos, claro, por el Facebook Live para todos los que puedan unirse con nosotros en las tardes. Padre, ¿cómo nació esta devoción? Eh, bueno, yo les cuento que soy onzaveño. Allí está el santuario del Señor de los Milagros, de la diócesis de Socorro y San Gil, eh, desde hace muchos siglos. Eso ha ayudado para que siempre nosotros, nuestras familias onzagueñas, amemos al Señor de los Milagros. Al llegar aquí a San Gil, pues me he dado cuenta que ninguna parroquia se tiene como un lugar especial para rendir el, el homenaje al Señor de los Milagros. Entonces, en estos cuatro años que he estado en San Gil, se he venido motivándolos para que tengamos un sitio de, para recordar también al Señor de los Milagros, al Cristo Jesús, que desde la cruz da la vida por nosotros. Eh, ese es el motivo para que todos los años sigamos motivándolos a que participemos de esta fiesta Señor de los Milagros, pero también todos los 14 de cada mes estamos, hemos venido celebrando la fiestica Señor de los Milagros, eso ha ido creando ya el ambiente aquí en San Gil. La parroquia San Martín de Porres es una comunidad de, de gente emprendedora, colaboradora, servicial, con un buen número de, de agentes de pastoral, o yo les llamo los discípulos misioneros servidores de la pastoral parroquial que organizados por sectores, estamos sectorizados en 10 sectores que lo van formando barrios, de esa manera nos vamos organizando para las distintas actividades. Estos días precisamente cada sector está invitado a venir a participar de un día de la novena pues con el aforo que nos permite en este momento los protocolos de bioseguridad eh, máximo de 50 personas. Y de una vez pues les contamos el uno, el domingo 13, como ya les contaba la señora Maurilia Jaimes, se estará ofreciendo unas comidas típicas que un grupo de personas preparan para, para vender. Por supuesto que lo hacemos a domicilio, se hace por pedido, eh, a la parroquia, obviamente con la señora Maurilia para colaborar con, con las necesidades de esta parroquia, pero también para ayudar a, a unirnos, porque una, estas actividades siempre es el fin, unirnos, colaborarnos, compartir. Y eso es para el domingo, por eso seguimos invitándolos a pedir el cabrito, la lengua, la sobrebarriga, la carne oreada, la gallina, por supuesto, y esta vez se les va a acompañar con sancochito de gallina. Eso va a estar muy rico el próximo domingo, el almuerzo aquí para todos los que quieran unirse. Aurilia Jaime Escorzo, soy de la parroquia de San Martín de Porres. Eh, estoy invitando a todos los sanjileños a una actividad que tenemos el domingo 13 de septiembre. Tenemos comidas típicas como es gallina con sancocho, tenemos sobre barriga, carne oreada, lengua en salsa. Eh, tenemos carne de cerdo, tenemos cabro, tenemos pipitoria y bueno, ahí tenemos el que quiera venir a comprar, lo manda el que quiera a domicilio, nos puede llamar acá a la parroquia al, al 723-9950 y a mi teléfono que es 315-22. 69314. Pues bueno, con el propósito pues que la parroquia también necesita pues recursos porque ahorita las parroquias cerradas 
y pues siempre hemos eh, estado aquí en la parroquia presente en eso, en lo que necesita la parroquia, porque la parroquia es cerrada sí, y también necesitamos pues recursos para la parroquia y, y también pues que más adelante podemos seguir trabajando por la parroquia, seguir haciendo obras en la parroquia. ¿Quiénes están Entonces, participando, ayudando en esto? Pues ahí estamos un grupo como de 30, o sea, es una parroquia muy unida, muy colaboradora, todo el mundo colabora, todo el mundo llega a trabajar, entonces sabemos un, bien, un buen grupo de participantes a, a trabajar. Eh, pues ahí vamos a esto, los productos, pues ahí toca pues comprarlos y ahí, y ahí de ahí mismo sacamos para pagar, pero también necesitamos que pues el que quiera donarnos para, para las comidas también nos puede donar, nos pueden donar verdura, papa, yuca. ¿Teléfono? Repito los teléfonos, eh, 315-2269-314 y en la parroquia 723-9950. El lunes 14, que es propiamente la fiesta solemne del Señor de los Milagros, entonces está prevista una gran jornada, vigilia de oración de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Cada dos horas va a haber una celebración eucarística a partir de las 6 de la mañana, cada dos horas, para que se inscriban, por supuesto, porque en este momento necesitamos inscripción de los que van a asistir a las Eucaristías. Número. Ya que el número de participantes del templo está para 50 personas. Eh, se debe llamar pues al, al 723-9950, también se puede comunicar con el, mi número WhatsApp eh, 312-350-3547, 312-350-3547, eh, y ahí nos van informando de su asistencia. Vuelvo a, vuelvo a repetir, entonces habrá Eucaristía a las 6 de la mañana, 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día, 2 de la tarde, 4 de la tarde y 6 de la tarde para facilitar que, que muchos puedan asistir de la ciudad de San Gil. Y, y, en los hora, y el resto de tiempo que nos queda de la Eucaristía habrá exposición del Santísimo para Listo. adoración todo el día aquí en el Templo de San Martín y de esa manera se celebrar la fiesta al Señor de los Milagros. Reiteramos la invitación a todos los que nos escuchan, los que nos ven, a participar y a unirse a, al bazar que está previsto para el domingo y por supuesto el 14 de la solemne fiesta del Señor de los Milagros. Agradecemos a Telesanil y todo su equipo que nos acompaña y que siempre ha estado cercano a nosotros, entonces los esperamos. Bueno, y entonces sencillamente la invitación para todos a esta bella comunidad de San Martín en la fiesta del Señor de los Milagros. Este va a ser el preámbulo también para la fiesta del Corpus Christi, que si Dios nota vida este año lo vamos a hacer, pues con todos los protocolos de seguridad vamos a hacer este eh, piloto de la venta de comida para que posteriormente nos den la otra autorización. Por eso le recordamos que es llamándonos que se hacen los pedidos, se los llevamos a domicilio totalmente gratis. Toda la comunidad está aquí dispuesta a trabajar por esta bella parroquia. Dios los bendiga. Muchas gracias por visitarnos.